നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ പി സി സി ട്രഷറർ വി പ്രതാപചന്ദ്രൻ മരണപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഈ മരണത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിലെ നേതാക്കളുടെ പീഡനമാണ് മരണകാരണം എന്ന് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി എഴുതി കൊടുത്ത മക്കൾ തന്നെ അല്പം മുമ്പ് പരാതി പിൻവലിച്ചു കുടുംബത്തിനുണ്ടായ സമ്മർദ്ദമാണ് പരാതി പിൻവലിക്കാൻ കാരണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത് ആരാണ് പ്രതാപചന്ദ്രൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഇത്രയധികം സമ്മർദ്ദപ്പെടുത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതാപചന്ദ്രൻ്റെ മരണം ദുരൂഹമാണെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കണം എന്ന പരാതി പിൻവലിക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് ഈ പരാതിയുടെ പകർപ്പ് കെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും പ്രത പ്രതാപചന്ദ്രൻ്റെ മക്കൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡി ജി പിക്ക് കൊടുത്ത പരാതി പിൻവലിച്ചാലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് കിട്ടിയ പരാതിയുടെ പകർപ്പിൽ അവരുടെ നടപടികൾ എന്താകും അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രതാപചന്ദ്രൻ്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും ഉണ്ടാകും ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ കോൺഗ്രസ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് വി ആർ അനൂപ് ഇടത് നിരീക്ഷകൻ റെജി ലൂക്കോസ് പ്രമുഖ നിയമ വിദഗ്ധൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി ഒപ്പം മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എ സജീവൻ എന്നിവർ ഈ വിഷയം ഈ വാർത്ത ആദ്യമായി ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് കൈരളിയാണ് കൈരളിക്ക് വേണ്ടി പി വി കുട്ടനാണ് ഈ വാർത്ത ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ എത്തിച്ചത് ഇപ്പോൾ പി വി കുട്ടൻ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു കുട്ടൻ ഈ പരാതി പിൻവലിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലാല് ഇന്നലെയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രതാപചന്ദ്രൻ്റെ മരണം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം കെ പി സി സി ട്രഷററും കോൺഗ്രസിൻ്റെ സൗമ്യ മുഖവും സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവുമായ പ്രതാപചന്ദ്രൻ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ചില ഊഹാഭോഗങ്ങളൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ മക്കളുടെ പരാതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് മക്കൾ പ്രജിത്ത് ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ പരാതിക്കകത്തുള്ളത് ഈ പരാതി ഡി ജി പിക്ക് ഇന്നലെയാണ് നൽകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പകർപ്പ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും നൽകിയിരുന്നു ആ പരാതിയുടെ കോപ്പി ഇന്നലെ കൈരളി ന്യൂസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ആ പരാതി ഇന്നലെ നമ്മൾ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു അതിനകത്ത് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും സങ്കടകരവുമായ വസ്തുതകളാണ് മക്കൾ എഴുതിയിരുന്നത് അതിനകത്ത് തങ്ങളുടെ അച്ഛനെ ഇത്രയും കാലം ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ കോൺഗ്രസിനെ തന്നെ ചില നേതാക്കൾ മാനസികമായി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി കൊലപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണം ഈ മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് ഹൃദയം പൊട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് തങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാണ് എന്നുൾപ്പെടെ വളരെ വൈകാരികമായ പരാമർശങ്ങളാണ് ആ കത്ത് ആ പരാതിക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് രണ്ട് പേരുടെ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രമോദും രമേശനും രണ്ട് പേരും കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ പി സി സി ആസ്ഥാനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരും കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളാണ് കോഴിക്കോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരവാഹി ഭാരവാഹികളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇവർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവരെ സുധാകരൻ നേരിട്ട് ഈ സി യു സി കോൺഗ്രസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തലത്തിലുള്ള സംവിധാനം ചലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ചുമതലക്കാരായി തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്ത് നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പേരുമാണ് പല ഘട്ടത്തിലും തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ വലിയ രീതിയിൽ അധിക്ഷേപിച്ചു കെ പി സി സിയുടെ ഫണ്ട് കട്ടുമുടിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് പലതരത്തിലും വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തി പരസ്യമായി കെ പി ഒ കെ പി സി സി ഓഫീസിനകത്ത് വെച്ച് കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് പ്രമോദ് തങ്ങളുടെ പിതാവിനെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പീഡനം തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണം അത് സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണം കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഈ പരാതിയുടെ രത്നച്ചുരുക്കം അതിനകത്ത് വളരെ വിപുലീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ പ്രതാപചന്ദ്രൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഈ നേതാക്കൾ പ്രതാപചന്ദ്രനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷമം തങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ച കാര്യം മക്കൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയ മൂന്നോ നാലോ പേജുള്ള പരാതിയാണ് ഡി ജി പിക്ക് നൽകിയിരുന്നത് അതേസമയം
ആ യോഗത്തിനകത്ത് ഈ വിഷയം വളരെ സജീവമായ ചർച്ചയാകും കാരണം ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആൾ കൂടിയായിരുന്നു ആ പ്രതാപ് ചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകാലത്തിലുള്ള മരണം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കുള്ള പങ്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊണ്ടുള്ള ഈ പരാതി അതൊക്കെ സജീവമായ ചർച്ചയാകും ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഇന്നലെ തന്നെ പരാതി ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഡി ജി പി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമോപദേശം തേടിയിരുന്നു ആ നിയമോപദേശം ഇന്നാണ് ലഭിച്ചത് അതിനകത്ത് ഈ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് എടുക്കാം എന്ന കൃത്യമായ ഉപദേശം ലഭിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികളുമായി പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മക്കൾ ഈ പരാതി പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മക്കൾ ഈ പറയുന്ന മകൻ്റെയും മകളുടെയും മുകളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദം നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ വലിയ രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ദേശീയ തരത്തിലുള്ള നേതാക്കൾ വരെ ഇതിൽ ഇടപെട്ടു എന്നുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ദേശീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രതാപ് ചന്ദ്രന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് മക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പരാതി പിൻവലിക്കാൻ മക്കളെ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം വഴി മക്കളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്മർദ്ദപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മക്കളുടെ ഒരു ആവശ്യം മാത്രമല്ലല്ലോ ഇത് ഇദ്ദേഹം ഒരു കോൺഗ്രസ്സിലെ മുതിർന്ന ഒരു ഭാരവാഹിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു മുൻ ഐ എൻ ടി യു സി നേതാവാണ് ഒരു പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ വലിയ ഒരുപാട് പദവികളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി പൊതുരംഗത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എസ് വരദരാജൻ നായരുടെ മകനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു നേതാവിൻ്റെ മരണം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പാർട്ടിക്ക് കൂടി കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് പാർട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നേതാക്കളൊക്കെ ഇത് മക്കൾ പിൻവലിച്ചാലും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനെ കാണുക ലാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ പരാതി പിൻവലിക്കുക എന്നുള്ളത് തികച്ചും സാങ്കേതികപരമായ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് കാരണം പോലീസിന് നൽകിയ പരാതി മാത്രമാണ് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പരാതി ഇന്നലെ ആ പരാതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആ പരാതിയുടെ പകർപ്പ് സഹിതം കൈരളി ന്യൂസ് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും നേരത്തെ ലാൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു നേതാവാണ് ഈ പ്രതാപ് ചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു മാന്യനായ ഒരു മുഖം കൂടിയാണ് മാന്യനായ നേതാവ് കൂടിയാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ പാർലമെൻ്റ് രംഗത്തെ പോലും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടിമാറ്റി മറ്റു പലരും രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത ചരിത്രമുണ്ട് ഒടുവിൽ കെ സുധാകരൻ ആ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പുതിയ കമ്മിറ്റി വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ ട്രഷറായി നിയമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പരാതിക്കകത്ത് ഈ മക്കൾ രണ്ട് പേരാ രണ്ട് പേരുടെ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പേരുകളാണ് ഉന്നയിച്ചതെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിറകിൽ വലിയൊരു ശൃംഖലയുണ്ട് വലിയൊരു ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയ നേതാക്കൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പിറകിലുണ്ട് എന്ന് സംശയമുണ്ട് നമുക്ക് കൈരളി തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം തുടരുന്നുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കുറേ കുറേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാങ്കേതികപരമായി മാത്രമാണ് ഈ പരാതി പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്തും കേരളീയ സമൂഹത്തിനകത്തും ഈ പ്രതാപ് ചന്ദ്രന്റെ മക്കൾ നൽകിയ പരാതി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പരാതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മരണപ്പെടുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം പ്രതാപ് ചന്ദ്രൻ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകൾ തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ തന്നെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ ഇപ്പം നേരത്തെ കുട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞ വിനോദ് രമേശൻ പ്രമോദ് രമേശൻ എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള പരാതി കൊടുക്കാൻ കെ സുധാകരൻ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം അതിനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് അതിപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരിക അക്കാര്യത്തിൽ കെ സുധാകരൻ ഉൾപ്പെടെ പാർട്ടി ഉൾപ്പെടെ ഒരു മറുപടി പറയേണ്ടി വരില്ലേ സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അവരുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ അവരുടെ മക്കൾ പരാതി നൽകിയിരുന്നത് അത് തികച്ചും ഒരു വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു പരാതിയാണ് കാരണം ഈ മക്കളൊന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായവരോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങളോ ഇടപെട ഇടപെടുന്നവരൊന്നുമല്ല അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ വിയോഗം അവരുടെ പിതാവിൻ്റെ വിയോഗം അവർക്ക് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർ അദ്ദേഹത്തെ പീഡിപ്പിച്ച മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മക്കളുമായി അച്ഛൻ ഷെ
കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളുമൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും കൈരളി ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ഈ വാർത്തയുടെ ഒരു പ്രകമ്പനം ഏത് രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ പോലീസ് അന്വേഷണ കുറ്റാന്വേഷണ രംഗത്തും ഒക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതുൾപ്പെടെ നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ അതിഥികൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വക്താവ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ശ്രീ അനൂപ് വി ആർ ഇപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടില്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താക്കളെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് തരാൻ വൈകുന്നേരം വരെ അവർ ആലോചിച്ച ശേഷം അത് അവർ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രതാപചന്ദ്രൻ്റെ മരണം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിന് അറിയേണ്ടതില്ലേ എന്ന സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് താങ്കൾ ഈ കാര്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഡോക്ടർ ലാൽ ഇത് ഒരു ചെറിയ വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ തലത്തിലുള്ള പല വാർത്തകളും മുക്കി പച്ച നുണകളുമായിട്ട് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന വലതുപക്ഷത്തുള്ള ചില സി പി എം വിരുദ്ധ മാധ്യമങ്ങൾ എത്ര മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ടാലും കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നീറി പടരുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് നൊമ്പരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരു വലിയ ഒരു വാർത്തയാണിത് ഒരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു ആരായിരുന്നു ഈ പ്രതാപേന്ദ്രൻ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ലാൽ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റാണ് അദ്ദേഹം മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രി കൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് പ്രേമ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം ദീപാനോടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയൊരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കെ എസ് യുവിൻ്റെ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ്റ് അതിനുപരിയായിട്ട് അദ്ദേഹം വലിയ രീതിയിലുള്ള അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ദീർഘകാല അദ്ദേഹം ഒരു ജേർണലിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘകാല ഒരു മാധ്യമ ഒരു അഭിഭാഷകൻ കൂടാതെ കണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരു സൗമ്യ മുഖം ആ മനുഷ്യനെ അകാലത്തിൽ വേറെപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും ജീവിതം ഒരു പക്ഷേ സാഹചര്യവശാൽ പോയെങ്കിലും അത് എന്തുകൊണ്ടങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ വളരെ ഹൈ പ്രൊഫൈലാണ് ആ രണ്ട് മക്കൾ ഒരാൾ ജർമ്മനിൽ ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷൻ്റെ സ്ഥാപനം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മേധാവിയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ രണ്ട് മക്കൾ പിന്നെ ഡി ജി പിക്ക് പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ മരണത്തിൽ പിന്നെ സംശയമുണ്ട് അതിന് ഉത്തരവാദികളായവർ ഇന്ന് അത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വേറെപ്പെട്ട ഡി ജി പി നിയമത നിയമോപദേശം തേടിയപ്പോൾ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നത നേതാക്കളായ ചില ആളുകൾ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും തങ്ങൾ ഇതിൽ കുറ്റവാളികളായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ഭയത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് സാങ്കേതികപരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറ്റ റിപ്പോർട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പരാതി പിൻവലിച്ചു പക്ഷേ പരാതി പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം തീരത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ കെ സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ പി സി 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 പ്രസിഡൻറ്റ് കെ പി സി സിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് പ്രസിഡൻ്റായി അവരോധിച്ചതിന് ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികളെ അവരുടെ പേര് സഹിത ആ പരാതിയിലുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സെല്ലിൻ്റെ അധിപന്മാരായിട്ട് കെ പി സി സി നിയോഗിച്ചു ഇവർ വന്നതിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നതരായ പല നേതാക്കൾ അപമാന ഭാരത്താൽ തലകുനിച്ച് നടക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായി പല മാധ്യമ പല ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ട പ്രതാപകേന്ദ്രനോട് നേരിട്ട് തന്നെ പണം തട്ടിപ്പ് നടത്തി കൊള്ളയടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് അപമാനിച്ചു അവഹേളിച്ചു സാമൂഹ്യ മാധ്യമ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വളരെയധികം ആദരിക്കപ്പെടുന്ന അപൂർവമായ മാന്യനായ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ മുൻകൈ നിർത്തും അപ്പോൾ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റ് സുധാകരനെ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം കാലങ്ങളായി കേട്ടുവരുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും അതിന് ഒരു അടിത്തറ പാകുന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇത് ഈ വാർത്ത കൈരളി പുറത്തു വിട്ട ഉടനെ തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ പിന്നെ പരാതിയുടെ കോപ്പിയും കൈരളി പുറത്തു വിട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇനി ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഡൽഹിയിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഇത് തീർച്ചയമായിട്ടും അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ചെറിയ കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കെ മുരളീധരനും ഈ അഭിപ്രായമാണെന്നാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കെ കോൺഗ്രസി
ഇടതുപക്ഷ പ്രസാരക്കാർ മാത്രമല്ല ഇതിൽ നീരസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇത് വാസ്തവം പറയേണ്ടതിന് അകാലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു വിടുമായിരുന്നു ആരാ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ആ പറഞ്ഞു വിട്ടവർ മറുപടി പറയേണ്ടവരും നമ്മളോടല്ല കോൺഗ്രസിനോടും കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിനോടും അവശേഷിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരെല്ലാം ചിന്തിക്കുക എന്ത് രീതിയിലും മറ്റുള്ളവരെ തകർത്തും കൊല ചെയ്തും മാനസികമായിട്ട് വ്യക്തിഗത്തി നടത്തി തകർത്തും കോൺഗ്രസ്സിൽ എന്ത് നേടണമെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ പോലും ഈ രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു വർഗം ഈ കോൺഗ്രസിലുണ്ട് അതിന്റെ അവർ പരിഗണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ മക്കൾ നൽകിയ പരാതി ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഒരുപോലെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഈ പരാതി പിൻവലിച്ച വാർത്ത ഇപ്പോൾ അല്പം മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെയിലേക്ക് വരാം ശ്രീ അനൂപ് വി ആർ താങ്കൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം ഈ ചർച്ചയിൽ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ മകൻ പ്രജിത് ചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഒപ്പിട്ട ഒരു പരാതിയാണ് ഡി ജി പിക്ക് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത പരാതിയുടെ പകർപ്പാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കൂടി അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡി ജി പിക്ക് കൊടുത്ത പരാതി പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് കൊടുത്ത പരാതിയെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ശ്രീ വി പ്രതാപചന്ദ്രൻ്റെ മരണത്തെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസിന് ആഗ്രഹമില്ലേ ശ്രീ അനൂപ് വി പ്രതാപചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കൊക്കെ ബഹുമാനായ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നേതാവാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മുൻ കെ പി സി മകൻ കൂടിയായ അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് വേണ്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഒരു പത്ര പ്രവർത്തകൻ അങ്ങനെ ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം അദ്ദേഹം കെ പി സി സിയുടെ ട്രഷറായിരിക്കുമാണ് മരിച്ചത് ആ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പരാതികൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അവർ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ അത് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പിൻവലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്ത സമയത്തും കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിനും അത്തരം ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരം പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിന് പരാതി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവലാതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരാതികൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ അതൊക്കെ അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടു കൂടി പരിഗണിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പോലെ കെ മുരളീധരനെ പോലുള്ള നേതാക്കന്മാർ അത് വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ശ്രീ അനൂപ് എത്രമാത്രം താല്പര്യം കോൺഗ്രസ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ പോലും പൊതുസമൂഹത്തോട് വന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നത് സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പ്രതിചന്ദ്രൻ പരാതി പിൻവലിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് താങ്കൾ അന്വേഷിച്ചോ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ സമ്മർദ്ദമാണ് ഈ കേസ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഈ കേസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയാണ് പരാതി പിൻവലിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ ഭാഷ്യം അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ല പരാതി പിൻവലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് പരാതി കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് പരാതി പിൻവലിച്ചു എന്ന് പരാതി കൊടുത്തവർ തന്നെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത്ര ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് അങ്ങനെ അവർ പറയട്ടെ ഇവർ പറയട്ടെ എന്ന സാങ്കേതികത്വത്തിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് അനുഭാവി കൂടിയായ താങ്കൾ നിൽക്കുകയാണോ ആ നേതാവിന്റെ മരണം അന്വേഷിക്കണം എന്നൊരു താല്പര്യം താങ്കൾക്കില്ലേ ഈ പരാതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണല്ലോ അദ്ദേഹം അതേ സമയം തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനും പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് ഇവിടെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കാരണം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ
പരേതന്റെ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ കുടുംബം അവർ കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ തന്നെ വിശ്വാസ നേതൃത്വത്തിനെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ ഇടപെട്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ ഇടപാടുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പരാതികളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഉന്നയിക്കുകയും ഈ പ്രമോദ് എന്നും രമേശൻ എന്നും പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ കെ പി സി സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ സൗഹൃദത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ തന്നെ അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അവർ ഇദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്നു വാർത്തകൾ തെറ്റായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പരാതി കെ സുധാകരനോട് ഈ പരാതി പ്രതാപചന്ദ്രൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ അദ്ദേ അദ്ദേഹം തന്നെ അനുമതി നൽകുകയും അതിന് ഒരു വക്കീലിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പീഡനം മൂലമാണെന്ന് മക്കൾ പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു മക്കൾ ഇപ്പോൾ സമ്മർദ്ദം മൂലം ആ പരാതി പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശ്രീ അനൂപ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വം എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പോലീസിൻ്റെ പരാതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട ശക്തി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ കൃത്യമാണ് കോൺഗ്രസ് പോലീസിന് പരാതി കൊടുക്കുന്ന അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ അവർ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാ നേതൃത്വം ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനസിക പീഡനം വന്ന് മരണപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഇല്ലല്ലോ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പോലീസ് ആണല്ലോ പോലീസ് അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഡി ജി പിക്ക് പരാതി കൊടുക്കുകയും പോലീസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പോലീസിന് അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശം ഡി ജി പി നിയമോപദേശം കിട്ടിയതിൻ്റെ പുറത്ത് അത് ആക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വലിയൊരു സമ്മർദ്ദമാണ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ അങ്ങനെ ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തയ്യാറാകാമോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു അസ്വാഭാവികമായ മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിവരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിലും പരാതി ഇല്ലെങ്കിലും പോലീസിന് ഡി ജി പിക്ക് ഡി ജി പിക്ക് അതിൻ്റെ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരാതി പിൻവലിച്ചാൽ പോലും അതില്ലാതാകുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ പോലീസിന് ആക്ഷൻ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രൈം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടപടി എടുക്കാവുന്നതാണ് ആ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ പോലീസിന് പരാതി കൊടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഭംഗിയെന്നാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതേ നേതൃത്വത്തിന് അതേ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിന് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ല കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിന് പരാതി കൊടുക്കുകയല്ല ഉണ്ടായത് കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിന് ആ പരാതിയുടെ പകർപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ പകർപ്പ് കൊടുത്തതിന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു പകർപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കെ പി സി സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ കേസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് നടത്തില്ല നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പിന്തുണ നൽകാം ശക്തി നൽകാം മാനസികമായ പിന്തുണ നൽകാം എന്നല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവർ അതോടുകൂടി ആ കേസ് പിൻവലിച്ചിട്ടിട്ട് പോവുക എന്നൊരു നിലയിലേക്ക് ആ കുടുംബം തീരുമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് കെ പി സി സിയുടെ ഒരു സഹായം ആ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ല കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ പരാതി പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത്തരം പരാതികളില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കാണും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരല്ല പരാതിക്കാരല്ല പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പരാതിക്കാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് അവർ ഈ നാട്ടിലുള്ളവർ അല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കുടുംബം ഒക്കെ രണ്ട് മക്കളാണ് മകനാണോ മകളാണ് അവർ രണ്ടുപേരും പുറത്താണ് വിദേശത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കുടുംബമൊക്കെ പുറത്താണ് അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന് പിന്നാലെ നടക്കാനാവില്ല അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് പറയിച്ച് അവരുടെ കുടുംബം ഈ കാര്യത്തിൽ കൂടെ നിൽക്കാമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഈ മക്കൾക്കൊപ്പം ആരുമില്ല മക്കൾക്കൊപ്പം പാർട്ടിയില്ല കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളില്ല അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നു അവർക്ക് കേസ് പിൻവലിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതാണ് സ്ഥിതി പാർട്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല വരദരാജൻ നായരുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല അനൂപ് താങ്കളോടാണ്
അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ അനൂപ് സൂചിപ്പിച്ച അതിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ക്രിമിനൽ പ്രോസിക്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിബഡി ക്യാൻ സെറ്റ് ലോ ഇൻ മോഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ ഒരു തത്വം കാരണം അതിന് അഗ്രീവ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെ കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ആണല്ലോ ഒരു ക്രിമിനൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വാദി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണല്ലോ ഡിഫാക്ടോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഒരു അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഡിഫാക്ടോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്രിമിനൽ കേസിലും സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വാദി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്തസത്ത കാരണം ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു മരിച്ചതായ പത്രവാർത്തകൾ വന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു 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 മരണം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അത് ആദ്യം വന്നത് എന്നാൽ ആ മരണം സ്വാഭാവികമല്ല അതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ചില ശക്തികൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആരോപണം ആദ്യമായി പുറത്ത് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി പുറത്തേക്ക് വന്നത് ആദ്യമായി പോലീസിന് കൊടുത്തത് മറ്റാരുമല്ല അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ തന്നെ ഗൗരവതരമായ ഒരു ആരോപണം നമുക്കറിയാം ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് തോന്നുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഉന്നയിക്കുകയും നമ്മുടെ ഇൻകൺവീനിയൻസ് തോന്നുമ്പോൾ അത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത തന്നെ ശരിയല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവണതയൊന്നും നമ്മുടെ നിയമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും കേസിൻ്റെ ട്രയലൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ വെറുതെ വിട്ട് പോകാം അത് മൊഴി മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അത്തരത്തിലൊരു ആരോപണം വന്നിരിക്കുന്നു ആ ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് ആരോപണം പിൻവലിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു ആ ആരോപണം ഇന്ന് പോലീസിൻ്റെ ഡൊമൈനിലെത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണ പരിധിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൽ കേസെടുക്കാൻ കഴിയുമോ അതിൽ ആരോപണത്തിൽ ഒരു കോഗ്നൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിൽ പോലീസിനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഒഫൻസ് അതിലുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോലീസ് ഇപ്പോൾ പ്രാഥമികമായി പരിശോധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ അടുത്ത് ലീഗൽ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം പോലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കേസുമായി മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കേസെടുക്കാം പ്രൈം ഓഫീസിൽ കേസെടുക്കേണ്ട മെറ്റീരിയൽ ഈ ആരോപണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അന്വേഷണത്തിനുള്ള കഴമ്പുള്ള ആരോപണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് നീങ്ങുന്നത് ഇനിയും പോലീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ജി പിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊരു ഒരു സാധാരണ കേസല്ല ഇവിടെ പലരും എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച പാനലിസ്റ്റുകൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിലാകെ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പിൻ പിന്മുറക്കാരനായ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സമാരാധ്യനായ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തന ത്തിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു എന്നുള്ള ആരോപണം ആരോപണം ശരിയാണെന്നല്ല ആരോപണം വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് പോലീസിന്റെ ചുമതലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഡി ജി പിയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ നിയമോപദേശത്തും കൂടി ആവശ്യപ്പെടാം അതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കേസിൽ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്വേഷണം അതിൻ്റെ വളരെ പ്രിമച്ചർ സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കേസിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും പുറത്തു വരും എന്നുള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഈ ഒരു പരാതിക്ക് ആധാരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മക്കൾ തന്നെയാണ് അവർ പിൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്തു അതായത് അത് ഓടയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ആരെയും പിൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്യാതെ ഓടയുള്ള ആരോപണങ്ങളല്ല അവർ കൊടുത്ത പരാതിയിൽ തന്നെ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി സഹിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള ബാധ്യത പോലീസിനുണ്ട് അന്വേഷണം നടത്ത നടത്താൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കാരണം പോലീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ള അവധാനതയോടു കൂടിയാണ് ഈ കേസിൽ നീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഇത്തരത്തിൽ നിയമോപദേശം സ്വീകരിക്കുവാനും എല്ലാം തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നിയമോപദേശം കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 
മേലുണ്ടാക്കി ഈ തരത്തിലെ ആരോപണങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മർദ്ദം പോലെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളുടെ നേരെയും അതേ സമ്മർദ്ദം ഇതേ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പാർട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് പ്രതാപേന്ദ്രൻ പ്രതാപേന്ദ്രനെതിരെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഉന്നയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെ പി സി സിയുടെ പണ്ട് വെട്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രതാപേന്ദ്രൻ അറിയുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം അറിയാം പ്രതാപേന്ദ്രൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ഉന്നത ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം മികച്ച നല്ല പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു നല്ല അഭിഭാഷകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രതാപേന്ദ്രന് കെ പി സി സി യുടെ ട്രഷറർ സ്ഥാനം കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ സംഘടനയുടെ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയുടെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാ ആൾ മിക്ക ആളുകളും വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ മിക്ക ആളുകളും അദ്ദേഹത്തെ അനുഭവിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഇതുവരെ പാർട്ടിയിൽ കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോൾ വൈകി വന്നിട്ടുള്ള അംഗീകാരം അത് എക്കാലത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പ്രതാപേന്ദ്രനെ പോലെ ഇത്രയധികം കറകളഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു നേതാവിനെ ഇതുവരെ തഴയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലുള്ള ചീത്ത പേരും ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു നേതാവായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് കിട്ടട്ടെ എന്നാണെന്ന് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രതാപേന്ദ്രന് അത് തുടരാൻ പറ്റിയില്ല മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പോയത് കെ പി സി സി ട്രഷറായി പോയത് പോലും തെറ്റായി പോയി അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് അദ്ദേഹം ട്രഷറായതിനു ശേഷം ഉന്നത നേതാക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നല്ല ഈ തരത്തിലുള്ള എന്താണ് വിമർശനങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തലും അധിക്ഷേപങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ആരുടെയൊക്കെയോ പിടിയാളുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പേര് ഞാൻ കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ എനിക്ക് ഇവിടെ കോഴിക്കോട്ടുള്ള എല്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ആളുകളുടെ പേര് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ അത്ര അധികം എവിടെ നിന്നോ നുള്ളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും ഭീകരമായ അധിക്ഷേപം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രതാപേന്ദ്രനെ പോലെ ഒരാള് നമുക്കറിയാം അറിയുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം അത് എപ്പോഴും ഈ പരാതികൾ പറയുന്ന ആളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാൾ ഈ പ്രശ്നം സ്വന്തം മക്കളോട് പോലും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എനിക്ക് സമ്മർദ്ദം സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ഭീകരമായിട്ടുള്ള മാനസിക പീഡനമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കാം ശ്രീ സജീവൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പേരുകൾ നമ്മൾ മാത്രമേ കേൾക്കാത്തതായിട്ടുള്ളൂ ഈ പ്രമോദും അതുപോലെ രമേശൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പേര് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട്ടുകാർ കേട്ടിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവരിപ്പോ ശ്രീ പ്രതാപേന്ദ്രൻ മരിച്ച ശേഷം ഈ പരാതി വന്നിട്ടും ഈ പരാതി പോലും പിൻവലിപ്പിക്കാൻ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ ശക്തിയുള്ള ആളുകളാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ അത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റുന്നവരാണ് എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരാവണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നില്ല അവരാ ഈ പീഡനത്തിന് മുഴുവൻ കാരണക്കാർ ഒരു പക്ഷേ ഇവർ തട്ടുകങ്ങളായിരിക്കാം ഈ പീഡനം മുഴുവൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റാരൊക്കെയോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ടു പേർക്ക് മൊത്തമായിട്ട് പരാതി പിൻവലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വലിയ ഗുണ്ട സംഘങ്ങളാണെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ആരൊക്കെയോ അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നേരത്തെ കുട്ടനും താങ്കളൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കേന്ദ്ര തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും പോലും ഇത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മക്കൾക്ക് സഹിക്കുകയോ പ്രതാപേന്ദ്രനെ സംഭവിച്ച പോലെ ഒരു അകാല മരണം അവർക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അവർ പക്ഷെ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ പരാതി ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് വേറെ ആരും അല്ലല്ലോ പ്രതാപേന്ദ്രൻ മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി ആർക്കും അതൊരു സംശയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മരണം ഹൃദയാഘാതം പോലുള്ള മരണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയോ അങ്ങനെ ആരുമല്ല സ്വന്തം മക്കളാണ് രേഖാമൂലം ഡി ജി പിക്ക് പരാതി കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ കോപ്പി ഈ പരാതി കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിയിൽ പോലെ അവർ പാർട്ടിയിൽ പോലും കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൊടുത്തതിന്റെ ഡി ജി പിയെ ഇത്
കോൺഗ്രസോ കെ പി സി സിയോ എന്തെങ്കിലും നിലപാടുകളോ നടപടികളോ എടുക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി വരുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തോട് അവർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രതിബദ്ധത അവർ കാണിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരികയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇത് പോലീസ് അന്വേഷണം വഴി ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ അടുക്കൽ പ്രിയദർശൻ തമ്പിയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള നിയമ വശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ ഒരു തടസ്സമില്ല പോലീസിന് സ്വമേധയ പിന്നെ കേസെടുക്കുക കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകാതിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭരിച്ച് കിടക്കുക അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയുമല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ കേരളത്തിലെ സമുന്നത നേതാക്കളോട് സാക്ഷാൽ പ്രതാപേന്ദ്രൻ തന്നെ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം നടത്തുന്നു തൻ്റെ പേരിൽ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ തട്ടിപ്പ് ആരോപിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യനാണെന്നും കൂടെ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാരായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പോയതിനെ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ആരാ പറഞ്ഞത് സെമി കേഡർ പരിശീലനത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലെ ഈ കോൺഗ്രസിന് ചരിത്രം ഒന്ന് നോക്കിയേ കരുണാകരൻ്റെ ചെയ്ത് ഇവരെന്താ കെ കരുണാകരനെ ചാരക്കേസിൽ കുടുക്കി ഇവരെന്തെല്ലാം ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തു ക്രയോജനിക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്പിതാരാണെന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാംഗ്ലൂർ മരിച്ചുപോയി അവരുടെ ജീവിതത്തെ തൊലച്ച് പോലീസ് പിടിച്ച് അത് അവരെ പിന്നെ സെല്ലിലടിച്ച് ഹരാസ് ചെയ്തു എന്തിനായിരുന്നു കരുണാകരനെ തർക്കാൻ ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏ ഗ്രൂപ്പുകാരെന്ന് അന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവനും പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഒന്ന് സമന്നതനായ കേരളം ആദരിക്കുന്ന കെ എം റോയ് സാർ അതിൻ്റെ വസ്തുതകൾ മുഴുവൻ അന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മംഗളത്തിൻ്റെ വാരികയിൽ അന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പള്ളി പറഞ്ഞു പോലും പക്ഷേ അന്വേഷണങ്ങളും മുഴുവൻ തെളിയിച്ചത് എന്താണ് കരുണാകരനെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച ആ ഈ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിലെ തന്നെ മറ്റു നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു ഇവരുടെ ചരിത്രം അത് തന്നെയാണ് അവസാനം രാജ്യം ആ നമ്പിതാരായ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം ആദരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് പണം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് തീരുമോ രാജ്യം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമാണ് ക്രയോനിക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പേര് നമ്മുടെ മഹാരാജ്യം പുറകോട്ട് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായിട്ട് വരേണ്ടതായിരുന്നു ഈ രാഷ്ട്രീയ പക വീട്ടാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ കാട്ടിക്കൂട്ടി ദ്രോഹങ്ങൾ ആ മാലി വരുന്നതോടൊക്കെ പിന്നെ പോട്ട് അത് പിന്നെ പറയാം കെ കെ രാമേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പുറത്താക്കി അദ്ദേഹം രാജ്യം കണ്ടു വന്നു പിന്നീട് രാമേന്ദ്രൻ മാഷ് നിരവധി തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കോൺഗ്രസ്സിലെ നെറികേടിനെ കുറിച്ചും തമ്മിലടിച്ച് നേട്ടം കൈയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് കോൺഗ്രസ്സുകാരും ആരെയും ആ പാർട്ടിയിലുള്ളവരെയും ദ്രോഹിക്ക് അവരുടെ ജീവൻ തകർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കെ പി ബിസ തന്നെ കഥ എടുക്കൂ അങ്ങനെയല്ല ഏറ്റവും ഒടുവിലൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കാവി നീതി എന്നൊന്നും ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് പിന്നെ പിന്നെ രണ്ടാം വട്ടവും അത് പിന്നെ പിണറായി വിജയൻ്റെ മന്ത്രിസഭ അധികാര തുടർച്ച ഉണ്ടായാലെന്ന് ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തി നിയമസഭയിൽ എത്തിച്ച് രണ്ടും മൂന്നും തവണ മന്ത്രിയാക്കിയ ആൾ പോലും ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പരസ്യമായിട്ട് തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ ആരെയാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവർ പരസ്പരം ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തിലെ പോലെ ഒരാൾ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അത് പറയാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വസ്തുതകൾ ഇത് വെറുതെ വിടത്തില്ല ഇത് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാസമ്പന്നനും വെൽ സെറ്റിൽഡുമായ വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആ തലം രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആ പിന്നെ തലമുറയിലെ മക്കൾ ഈ പരാതി കൊടുത്ത ചെറിയ കാര്യമല്ല അത് അവർ പിൻവലിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ സജീവ് സാർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് അവർക്കും ഭീഷണി കാണും അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ടേ അവർക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടെന്നുള്
അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ പറയുന്ന വലതുപക്ഷ അനുകൂലികളും വിരോധികളുമായ കുറെ മാധ്യമങ്ങളും കുറെ കൂലി എഴുത്തുകാരും കുറെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും പടച്ചു വിടുന്ന കുറെ നുണകൾ ഇത്തരം ചില വസ്തുതകളെ ഇത്തരം ചില ജട്ടിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മൂടി വെക്കാനാണെന്നുള്ളവരും നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർ ഈ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പറയുമ്പോൾ ഇവർ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഈ വസ്തുതകൾ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ തലയിൽ മുണ്ടിടുന്നവരും അതാണ് വസ്തുത കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ ഇവിടെ സെമി കേഡർ സംവിധാനത്തിലൂടെ സി പി എമ്മിനെ അനുകരിക്കാനും ശ്രമം നടത്തി അതിനെ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നവരെ ആളിപ്പോൾ പ്രതികളായെന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ആരോപിതർ ശക്തമായ ഒരു അന്വേഷണം സർക്കാർ പോലീസ് കൊണ്ട് നടത്തിയാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള പുറത്തു വരും അതിൽ ചില ആളുകൾ ചില കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കന്മാർ പല രീതിയിലും ആ രീതിയിൽ പ്രതികളാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപിതരാവുകയോ എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവരുടെ മൂടുപടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരും ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസാദം ജനാധിപത്യ കേരളത്തിനോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അനീതികൾ ഒന്നാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനോടും ഇപ്പോഴത്തെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനോട് കാണിക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധമായ സമീപനങ്ങളുടെ ശക്തമായ ഒരു മറുപടി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാകണേത് അടിതൻ പ്രിയദർശൻ തമ്പി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് ആണ് വലിയ സംശയങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ വി പ്രതാപചന്ദ്രൻ എങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് അദ്ദേഹം തന്നെ മക്കളോട് പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല മനസ്സിന് ആ വിങ്ങലുണ്ടായി അതിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവർ അവർ ആരോപിക്കുന്ന കാര്യം ആ കാര്യം ഇനി അപ്പോൾ അവർ പരാതി പിൻവലിച്ചാൽ പോലും ആ കാര്യത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു നിലപാട് കൂടി വച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവരുടെ സഹകരണം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എത്ര മാത്രം അവർക്ക് ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പങ്കുണ്ട് എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ ലാൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം സ്വാഭാവികമായും ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു വളരെ പരിണിതപ്രജ്ഞനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു സ്വാഭാവിക മരണമാണ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാം കരുതി അത് അതൊരു സ്വാഭാവിക മരണമല്ല ഒരു അസ്വാഭാവിക മരണത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ആ മരണത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഈ പറയുന്ന അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മക്കൾ തന്നെ കൊടുത്ത ഒരു പരാതിയാണ് ആ പരാതി പരാതി എന്തിനും ആ പരാതിയിൽ യാതൊരു കഴമ്പുമില്ലായെങ്കിൽ ആ പരാതിയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പരാതി അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്നല്ലേ കരുതേണ്ടത് അത് വളരെ സിമ്പിൾ കോമൺ സെൻസ് അല്ലേ അതിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു റോവിങ് എൻക്വയറി ഒന്നും നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല സിമ്പിൾ കോമൺ സെൻസ് ആണ് കാരണം ഒരു പരാതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ പരാതിയിൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് ഒരു സാധാരണ മരണമാണ് വെറുതെ ഉന്നയിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കുണ്ടായ ചില സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉന്നയിച്ചൊരു പരാതിയാണ് ആ സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉന്നയിച്ച പരാതിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് അന്വേഷിക്കാം അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ ആ പോലീസ് അതിൽ യാതൊരു കഴമ്പുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പരാതി ഫാൾസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റഫർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ പല കേസുകളിലും നടക്കാം എത്രയോ പരാതികൾ ഇവിടെ വരുന്നു ആ പരാതികൾ എത്ര എത്ര പല പരാതികളും കേസാകാറില്ല കാരണം പോലീസിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ റഫർ റിപ്പോർട്ട് നൽകി അത് അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം ഈ ആരോപണ വിധേയരാവുകയവർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തന്നെ വളരെ വജ്രക്ഷോഭയോടെ പുറത്തേക്ക് വരികയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ ഒരു ആരോപണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത മരണമായിരുന്നു എന്ന് വന്നേന് പക്ഷെ അതല്ല മറിച്ച് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ഇതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ ഫ ആദ്യം തന്നെ ഈ പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ പരാതി പിൻവലിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായി എന്ന് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുതന്നെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇതിലെന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സംശയിച്ചാൽ പൊതുസമൂഹം സംശയിച്ചാൽ പൊതുജനങ്ങൾ സംശയിച്ചാൽ അവരെ ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ
പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലെ കണ്ടൻസിന് ലേക്ക് എത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ അന്വേഷണവും നടത്താൻ പോലീസിന് കഴിയും ഇതിൻ്റെ ദുരൂഹം നീക്കാൻ പോലീസിന് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സ്വാഭാവികമായി ഇതുമായി സഹകരിക്കില്ല അവർ സ്വാഭാവികമായും ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ തെളിവുകളൊക്കെ പോലീസിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കാനോ അല്ലെ അത് അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അതൊന്നും കാര്യമില്ല പോലീസിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയും അവർ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ സമ്മർദ്ദപ്പെടുത്തുന്നവർ അവരോട് പറയുന്നത് ഈ കേസ് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ജോലിയെ അത് ബാധിക്കും അവരുടെ വിദേശത്ത് നിന്ന് അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടി വരും ഇങ്ങനൊരു പരാതി കൊടുത്ത് അവർക്ക് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നൊക്കെയുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അവരെ അറിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ മരണകാര്യം അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മക്കൾ കാണേണ്ടതുണ്ടോ നിയമപരമായി അവർക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ കാണേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഡോക്ടർ ലാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങേക്കും അറിയാം ഈ മിക്ക തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും വാദിയായാലും ശരി ഇരയായാലും ശരി അതിജീവിതയായാലും ശരി ഈ കേസിൽ നിന്ന് പിൻവലിപ്പിക്കുവാൻ പ്രതികളെടുക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ടാക്ടിക്സാണിത് കാരണം പലരും ഇത് കേട്ട് ഭയന്ന് പിൻവലിയും കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മാറണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോ നിങ്ങളുടെ കരിയർ പോകും നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ ബാധിക്കും പല കേസുകളിലും പല ആളുകളും നമ്മൾ അതൊക്കെ ഭയന്ന് ഈവൻ വിവരമുള്ളവർ പോലും നമ്മൾ പറയും ലേമാൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലല്ല പലരും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകൾ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന അവരുടെ അവരുടെ കെണിയിൽ വീണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള പരാതികൾ പിൻവലിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഈ കേസിൽ മാത്രമല്ല പല കേസുകളിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം അവർക്ക് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കാലമൊക്കെ പോയി ആ കാലമൊക്കെ ഇന്ന് ഓൺലൈനിൽ കൂടി പോലും ആൾ സാക്ഷികളെയും മറ്റും വിസ്തരിക്കുകയും അവരുടെ മൊഴിയെടുക്കുകയും പോലീസ് പോലീസ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും കാണുന്ന അതീവ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ അന്വേഷണം കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണ് മരണപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം തന്നെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് പുറത്തേക്ക് ആളുകളോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന രീതിയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരത്തിലൊരു പിന്തുണ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വി പ്രതാപേന്ദ്രൻ്റെ മക്കൾ ഈ പരാതി പിൻവലിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രീ എ സജീവൻ ഇവിടെ നേരത്തെ റിജി ലൂക്കോസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ടല്ലോ കെ കരുണാകരൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ മാഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കെ പി വിശ്വനാഥിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം നിന്ന് പലതവണ മന്ത്രിയായ ആളെന്ന് മാത്രമാണ് റിജി ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞത് ആളുടെ ചിത്രമൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാരമ്പര്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത് വി പ്രതാപചന്ദ്രൻ്റെ മരണത്തിലും ശക്തമായ പിന്തുണ മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത് മാതൃക കാണിക്കേണ്ട പാർട്ടി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് സംശയം ശരിക്കും ബലപ്പെടുത്തുകയാണോ അല്ല ഇത് പല ആളുകളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യും പ്രതാപേന്ദ്രന്റെ മരണം മാത്രമല്ല പ്രതാപേന്ദ്രന്റെ ജീവിതകാലത്ത് പതിയെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അങ്ങനെ രീതി പ്രതിയെ പ്രതാപേന്ദ്രനെ പോലൊരു ആൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരമൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ വേണോ അത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പിന്നെ വരദരാജൻ നായരുടെ മകനാണ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാവാവില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിട്ടും വക്കീലായിട്ടും ഒക്കെയാണ് കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ചവിട്ടി മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ആളുകൾ കടന്നു കൂടിയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അതിനുശേഷമാണ് എങ്ങനെയോ ഒരു അത്ഭുതം പോലെ അദ്ദേഹം ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സം
അദ്ദേഹം കണക്ക് നോക്കി മറ്റും കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അങ്ങനെ ലുബ്ധിച്ച് ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ പ്രതാപേന്ദ്രനെതിരെ ആയിരുന്നു ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം അത് മറ്റാർക്കെങ്കിലൊക്കെ പ്രശ്നമാകുമെങ്കിൽ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് രീതിയിലേക്കും പോകും അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ കോൺഗ്രസിന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കാണ് പരാതി കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പറയാം ഇത് പോലീസിന് കൊടുത്ത പരാതിയാണ് പോലീസിന് കൊടുത്ത പരാതി കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സംഭവമാണ് പോലീസുകാരെ കോൺഗ്രസിലാരും ഈ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലല്ലോ അപ്പൊ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് വെക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അത് നിർബന്ധപൂർവ്വം അവരെ നിർബന്ധം പിൻവലിപ്പിക്കുന്നു അതിന് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടും അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ടി വരുന്ന പോലെ അവരും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ നിയമത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ വക്കീൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നിയമത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തോണ്ടായിരിക്കണം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ തൃശൂരിലൊരു ഒരു അർദ്ധരാത്രിയിൽ കോടതിയിൽ വിചാരണ നടന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ എന്നാലും ഗംഭീര വാർത്തയായിട്ട് അക്കാലത്ത് കൊടുത്തിരുന്നതാണ് അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓൺലൈൻ വിചാരണയൊക്കെ നടത്താനൊക്കെ വളരെ സൗകര്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒന്നും പണി പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് പണി പോകും അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതം പോലും ഇല്ലാതാക്കണോ ഇങ്ങനെ പരാതിയുമായിട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരില്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ട പിതാവ് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ സ്വന്തം ജീവിതവും സ്വന്തം ജോലിയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാവണോ ആവണമെന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമുണ്ടോ അവരങ്ങനെ തുറന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ ജീവിതം പോയതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കരുതി അച്ഛന്റെ മരണത്തിന്റെ കാരണം അറിയണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് ശ്രീ സജീവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സംശയത്തിലേക്ക് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ എത്താം അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹതഭാഗ്യനായ ഒരു പിതാവായി ശ്രീ വി പ്രതാപേന്ദ്രൻ മാറാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം ഞാൻ വരാം ശ്രീ എ സജീവൻ ശ്രീ അനൂപ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ മക്കൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ആ മക്കൾക്ക് ഉള്ള ഒരു മാനസിക ശക്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മാറി നിൽക്കട്ടെ കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് ഈ കാര്യം ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതല്ലേ ഈ കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് നിങ്ങൾ എത്രയോ കേസുകൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ മാധ്യമങ്ങളോട് കൂടി ചേർന്ന് നടത്തുന്നു എന്നാണ് നേരത്തെ ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു നേതാവിന് ഒരു മരണം ഉണ്ടായത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് സത്യാവസ്ഥ കണ്ടെത്തി ആ മക്കൾക്ക് ഒരു നീതി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക അന്തരിച്ച ശ്രീ പ്രതാപചന്ദ്രൻ ഒരു നീതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ കോൺഗ്രസ് അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുമോ എല്ലാം പറയാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ആനുപാതികമായ സമയം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ടല്ല സോമിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമതായി റെജി ലൂക്കോസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ചരിത്രമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കെ കരുണാകരന്റെ തപ്പുള്ള ചരിത്രം ഞാൻ തിരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും തീർച്ചയായും ചാത്തുണ്ണി മാസ്റ്ററെ പോലുള്ള ഒരാളെ പുറത്താക്കിയ പാർട്ടിയാണ് സി പി എം ഫുൾ പാർട്ടി പ്രശ്നത്തിന്റെ പേര് എന്തോ ഫണ്ട് തിരുമറി നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാമെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിശദമായ റെജിയു കോസ് സംസാരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിനകത്ത് പലപ്പോഴും പല പലരുടെയും ജീവിതം ഈ സി പി എമ്മിനകത്ത് അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മരണ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം താല്പര്യം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു മറുപടി ആയി കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ് ശ്രീ
റെജു ലൂക്കോസ് ചിന്താ ജെറോമിന്റെ കാര്യം തൊട്ട് കെ കരുണാകരന്റെ കാര്യം വരെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടവരാതിരിക്കുകയും ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ വിഷയം മാത്രമാണെന്ന് പറയുകയും ഒരു കാണുന്ന ആൾക്കെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇടപെടലിന്റെ ഒരു മാന്യതയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ശ്രീ പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്നുള്ള അങ്ങക്ക് അറിയാം ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ചിന്താ ജെറോമിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യമോ റെജിലുക്കോ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് താങ്കൾ സമയം കളയേണ്ടതില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥത ഉള്ളതാണെന്നാണ് ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് അല്ല നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോടും പറയേണ്ടതായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന സംസാരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടും പറയേണ്ടതായിരുന്നു എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചർച്ചയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അത് മറുപടി പറഞ്ഞല്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഞാൻ പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ച പലരും സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിനകത്ത് വാദി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ പരാതി പിൻവലിച്ചാലും പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിനകത്ത് അവിഹിതമായി അസ്വാഭാവികമായി എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിനെ അന്വേഷിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോഴുണ്ട് കേരളത്തിലെ പോലീസ് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സമരം നടത്തി ഈ കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഈ കുടുംബത്തിനോടൊപ്പം നിന്ന് ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുമോ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ചോദ്യം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരു കാലത്തും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി കോടതിയുണ്ടെന്നും എം സി ജോസഫൈൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കൃത്യമായി എന്റെ പാർട്ടിയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കുമെന്നും കേരളത്തിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഒരു ഘട്ടത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി ഇപ്പോ കെ മുരളീധരൻ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ആകട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കുന്നുള്ള അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പറയേണ്ടത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനാണ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഈ പ്രജിത് ചന്ദ്രൻ പരാതിയുടെ പകർപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി കിട്ടുമ്പോ ആ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവരുടെ പാർട്ടിയിലെ ഒരു നേതാവിനുണ്ടായ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസിന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങി പരാതി കൊടുക്കുമോ ഈ മക്കൾ പിൻവലിച്ചോട്ടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അങ്ങനെ ഒരു പരാതി കൊടുത്ത് ഈ കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറയുമോ അതോ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി സംവിധാനം അന്വേഷിച്ച് തീർപ്പാക്കുമോ അല്ല പാർട്ടി സംവിധാനം സമാന്തരമായി അന്വേഷിച്ച് തീർപ്പാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം കോൺഗ്രസിന് ഇല്ലല്ലോ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന് കോൺഗ്രസ് എതിരല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഘടനാ തലത്തിൽ അതിനകത്ത് അത്തരം തരത്തിലുള്ള അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പലരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രതാപചന്ദ്രനെ പോലുള്ള ഒരു നേതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അലംഭാവത്തോടുള്ള കൂടിയുള്ള സമീപനം കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കില്ല ശരി ശ്രീ റെജിലൂക്കോസ് ശ്രീ അനൂപ് അത്ര നിസ്സാരക്കാരനായ ഒരാളൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം നേതൃത്വമായിട്ട് സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുക ഈ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ ഈ കാര്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകും അത്തരം ഒരു ചർച്ച അവിടെ നടക്കും നേരത്തെ കുട്ടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയുള്ള ഭാരവാഹി യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഈ കാര്യം വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരും എന്ന് തന്നെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ കാരണം അനൂപിനെ ഒരു ചെറിയ ഒരാളായിട്ട് ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ അറിയുന്നതും അവരിൽ ചില നേതാക്കളുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനൂപിന്റെ മനസ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു കോൺഗ്രസിന്റെ അനുഭാവി എന്നുള്ള സഹയാത്ര എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഒരു വികാരം കോൺഗ്രസിന് മാന്യരായിട്ടുള്ള കുറെ നേതാക്കൾ കൊണ്ടെന്നുള്ളവരെ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ
രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ച അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം ചർച്ചയാവാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല കാരണം എല്ലാ ആളുകളും ഈ ഒതുക്കൽ പരിപാടിയെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി ഒറ്റ വാചകത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ കേസിന് ഒരു അന്വേഷണ ഘട്ടം ഉണ്ടാകും അത് പോലീസ് പോലീസിനെ സഹായിക്കുക എന്നൊരു ഒരു ഘട്ടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ചെയ്യേണ്ടി വരും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ ചിലർക്കും അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെ കാണാമോ അല്ല ഇതുവരെയുള്ള അവൈലബിൾ കോണ്ടാക്റ്റ് അനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ശ്രമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നമ്മൾ പ്രൈ എന്ന് ഒരു കയ്യൊപ്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ സത്യം എത്ര മൂടി വെച്ചാലും അത് പുറത്തേക്ക് വരും യാതൊരു സംശയമില്ല ശരി നമുക്ക് ഈ വിഷയം ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് തീർക്കാനാകുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൃത്യമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് വാമൂടിക്കെട്ടി നിൽക്കാനാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായത് വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ ചേർന്നതിന് ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് ശ്രീ അനൂപ് വി ആർ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി എ സജീവൻ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ്